看看真有朋友在那儿呢，你先走吧。那我家老婆怎么办呀？没看我怎么活呀？哎哎，你能别叫了吗？能不能有点教养？你来赔，做生意讲的是诚信，你赔得起吗？不就几千块钱吗？我怎么赔不起啊？哦 ，OK， 你有的是钱是吧？那你拿出个百万千万的，把这儿给买下来呀、啊。到时候不止您志远，我们姐仨陪你一起玩，好不好啊？谁呀、啊、他？我是谁啊？我是他老婆的娘家人。你这小屁孩多不懂事儿啊！不就你们家小狗丢了吗？没看人家老花怀着孩子呢。我又没跟你说话，小伟，你是谁呀、啊？讲话怎么这么没礼貌啊？哦，没礼貌，没素质是吧？小屁孩怎么那么不懂事儿呢？哦，看你这样子，这么有钱，不是靠爹就当小三儿的吧？你说谁小三呢？说你呀、啊，我说的又没错。靠爹的二选一都没错，凭什么道歉？你必须给我道歉，你这个老女人！他说什么？老女人，你信不信我抽你啊？来来来来来，看看你要不要跟我们当小姐？我知道了，你就是没老公是吧？然后感情空虚，寂寞了去找人家老公陪。哎，李小姐。别气了，好了好了，这种九零后的骗子我见得多了，好吗？真是气死老娘了！好了好了好了好了，哎，你都自称自己是老娘了，你还不承认自己是老女人？哎，其实她也挺可怜的，她订婚那一天啊，她的未婚夫啊临阵逃跑了，她父母又不在身边，然后也没什么朋友，所以我跟志远能帮的，我们都会帮她的。小德，嗯，这我可得提醒你了啊，像你们家志远这种。好好先生，有求必应的，特别容易招人误会，也特别容易啊招那种花痴小女孩喜欢。行，现在不说这个事儿了啊。之前那个幼儿园园长吧，你们公司决定接这个单子了。哎，可不是嘛，老板指定的，肯定得接。那能不能带上我啊？啥？啊，你帮帮我呗。你这现在这身子骨，你能吃得消吗？啊，没事没事，医生都说了，我就是得多运动，这样到时候我生小孩的时候才不会受罪。你啊，你最好了，你一定要帮我啊、嗯！要要不等那志远回来了，我问问他、嗯，他同意了就行。不要告诉他，等他同意，黄花菜都凉了。说什么呢？神神秘秘的。啊，那个，啊，没事儿。闺房话，你要听啊？嗯，他没事吧？米小姐啊，啊，他就那脾气，红两句好了。喝咖啡，喝咖啡啊。哎，这让我想到了高中时候逃课的情景。你没忘、啊？哎，我当然没忘了。不过那个时候好像是你起的头吧？瞎说，怎么会是我起的头？我给你听段音乐啊，让你好好回忆回忆。嗯、我想起来了，那个时候陈奕迅要来开演唱会，我就一直说要去。然后呢，你托关系弄到两张票。我们是逃课过去的，但是我们逃课到了门口之后，发现丢了一张，所以你就让我一个人进去了，然后你在门口等到演唱会结束。而且演唱会结束以后，咱们俩连回家的车票钱都没有了，对吧？嗯、咱们俩是走回去的。我记得那个时候感觉走了好久的路，脚都磨破了。我怎么觉得？这段路并不长，哎，就是因为逃课，我还被我叔叔暴揍了一顿。没错，叔叔一直以为是我把你带坏了，还不让我去找你呢。不过现在想想还是有可疑的地方啊。你说当年呢，是有两张票，还只有一张票啊？你说这么贵的票，一个高中生怎么就托关系能拿到呢？这些都不重要，只要你开心就好。哎
告诉我，快点快点快点！行了，都是陈年往事了，不要再提了。想吃什么？我请你吃骨头砂锅。骨头砂锅，哦，太棒了，我可想念这个味道了。走吧，走。怎么样？可以啊，新买的。对，自己花钱买的。中午想吃啥？我请你。都行。行，上车吧。丹巧，上次在办公室跟你说的事情，你考虑好了吗？什么事？我是真的觉得我们两个很合适，不如我们谈一场以结婚为目的的恋爱。其实我今天想找你谈的是，当初我们见面以后，我本来以为我们可以以网络友谊为基础，试着在现实中……为什么总是网络网络的呢？你知道什么样的人才天天沉溺于网络吗？那都是一些无法面对现实生活的宅男宅女们。你怎么知道，在电脑对面和你谈人生、谈理想的，到底是人还是狗？你，你，你怎么会有这样的念头？这四年，你难道就是怀着这样的心态跟我聊天的吗？你别误会，我的意思是，我们既然两个坐在对面，为什么不更多的认识真实的彼此呢？为什么常常？又执着于网络上虚拟的幻想，虚拟的幻想。老实说吧，丹乔，在你见到我之前，你难道没有想象过吗？你的红小豆到底是一个美女，还是一个恐怖？如果是后者的话，我们还会有今天的晚饭吗？那如果树洞先生是一位矮矬穷的话，你还想跟他结婚吗？怎么样，吃饱了吗？嗯，还不错。服务员，买单。你好，这是你的账单。嗯，我来吧。没有密码。啊。啊，我有自己的信用卡了。这卡呢，以后就不需要了。是你的卡，好，谢谢。姐有没有跟您在一起？没有。怎么了？啊，我前面和他在楼下散步，然后我先回家做饭。等我再下去找他的时候，他人却不见了，所以我就打电话问一下。他是不是跟别人出去了？对对对，他前面接了一个电话，好像是男生的声音，我以为是您，所以我就没有多问。好，我知道了。那你就在家里。等他回来吧。啊，好的，好，拜拜。怎么了？啊，没事儿，没事儿
。丹青，你别为我刚才说的话不高兴，我希望你不要误会我的意思。我真的是希望我们两个能多一些了解。我要你现在告诉我，你对小夏是不是还有其他的情感？你有什么资格来责问我？为什么他每件事情你都要来掺和？我喜欢他，我从小就喜欢他，怎么了？所以他的事儿我就特别的关心，请你以后不要再来打扰他的生活。你之前为我做的那些事情，我真的非常感动。你一口就答应，假冒我的男友，在婚礼上为我出头，然后又在你母亲面前当面承认我是你女朋友，这些真的都非常感人。丹球，啊？怎么了？啊，对不起，我们刚才说到哪了？这样吧，我们给彼此多一个机会，我们或许不单单会是事业上的好伙伴，还会是生活中的好伴侣呢。呃，对，对不起，我现在有些急事要处理，不得不先走一步。服务员。买单，记在我的账上。好的，赵先生。宁心，对不起，有时间我们再说吧。你慢慢吃的女孩啊啊，从实招来。你是不是吃药吃傻了呀？嗯，我说的是你，你旺夫，我喜欢你。完了，忘了给陈姐打电话了，她在家里给您做饭，等我回家。谢谢找我，肯定以为我被绑架了。也也也也不会哈，我又不是什么千金大小姐，干嘛会觉得我被绑架呢？放心吧，早点吃，早点回去，行了吧？来，吃根大骨头，压压惊。来吧，来。说的也是哈，刚刚受到惊吓，至少得少一根骨头，再来一根。啊啊！多吃点。哦，好像好像好像赵总，对不起，我没有看护好宁小姐，对不起
，你先上去吧，我在楼下等他。好的，对不起。有空出来喝一杯吗？你以为你是谁啊？我正在和心爱的人享用大餐，品着美酒，请你以后不要再来烦我了，让我们各自过好各自的生活吧。家喽，慢点，慢点啊！走，慢点算回来了，担心死我了。不好意思，陈姐，我手机突然没电了，所以也没来及告诉你。真对不起，是我的错。我们俩走了，匆忙，没跟你说。没事就好。联系不上你，我特别着急，所以惊扰了赵总。他看见你回来，应该放心了吧？赵总？对啊，他一直在楼下等你呢。你回来时没看见他吗？我没，我去看看。
每天早晨敲醒自己的不是钟声，而是梦想。有梦想，就能看到未来。树洞先生，相识相知是一种天意，不论缘分深浅，你我都应该珍惜。请别忘了，不论开心或者伤心，都有我和你一起分享。不管相聚多远，有你的地方就有我的祝福。太阳打西边出来了，宁夏今天化妆了哎！哇哦，咦，什么情况？女人在注重自己外表的时候，往往都是少女怀春，春心荡漾。老实交代，是不是交男朋友了？哎，就是，别想，别装走最近呀、啊，总是绷着一张脸，太可怕了。那个冷酷无情的赵总又回来了，我跟你说，我怀疑他得了抑郁狂躁症。这么恐怖，太可怕了。Lucy， 帮我把这些都处理掉。从现在开始，别再用这种小把戏讨好老板。是谁让你进来的？我是不讲道理，但是总比有些人不知好歹强吧？你以为我想拍你马屁啊？我只不过按照合约办事儿，我可是言而有信，遵守承诺，不像有的人反复多变，性格无常，狗咬吕洞宾，不识好人心。哦，肚子里的成语还真不少呢，继续啊。哦，对了。你难道不记得我们有协议和约定了吗？你以为我想伺候你？好，既然你说你自己言而有信，记不记得约定中还有关键的一条？你你指哪条？嗯，即便是假恋爱也不能劈腿，如果有了新恋人，约定就自动取消。这一条你忘了吗？好像是有这么一条。难道说你有情人了？你，你猪八戒还倒打一耙？你才猪八戒呢！爱吃不吃，爱喝不喝。奶奶，你这是怎么了？谁折了你啊？哎，你们一天到晚一个会议接着一个会议的。怎么我日程表上一片空白啊？我就是去请了个病假，就被你们踢出局了
，这个、都是老板吩咐的。你要有什么意见，你去找他去。但是这个山羊放火，你不是一直我在跟进吗？怎么突然就给司机问了？你不是请病假吗？老板担心你的身体，就把你手头上的项目呀都交给别人了，所以山崖婚礼就给 Steven 了。那这都是老板吩咐的，我有什么办法？你能不能不要老是赵总赵总的呀？再说了，就算是我请了病假，我在家里也一直在跟客户联系。我不管，你得把 Steven 那个项目给我。你就放着轻浮不响，你就是想找罪受啊？啊，行行行。那我回头跟 Steven 去协调协调。行了，别生气啦。嗯，要不然这样吧，吃完饭之后呢，请我喝咖啡。行，晚上我再给你做个蛋糕。你你给我做蛋糕？哎，算了吧，吃吃吃。你别蛋糕能吃，吓死你！我给你好好做一个好。不要，跟石头一样，谁要吃？硬死了，我牙割掉好几个。同事们跟你办聚餐，你忘啦？哎呀，我怎么就忘了呢？我就猪脑子啊！哎，对了，赵总他去吗？不去，也不知道他怎么了，最近一直在工作，连家都不回，像着了魔似的。开了好几个大业了，把设计师都快逼疯了。然后开了好几天的会，是想把两年的工作半年都做完了。他这没日没夜的。身体能扛得住吗？所以啊，他最近喜怒无常的，连我都不敢劝他。收拾东西啊！哦，走吧。干杯！我刚被大魔王拉着开会，一直开到现在。哎，你们啊，就别争我了。开会？又开什么会啊？哎呦，又开那个新的那个 APP 投放广告。哎，你们说赵总最近是怎么了？这么刻苦，是想拼全国劳模吗？我也这么觉得，每日每夜的加班。你说老板，你最近是不是遇到什么烦心事了呀？这你们就不知道了吧？他肯定是失恋。失恋？真的假的？失恋引起的什么？哦，那个人就是你。哎哎，不可能！看你们说的，我哪儿想的？我跟你们说，老板现在的这个状态就和我失恋的时候一模一样，天天就想着工作，工作，工作，根本就不敢把精力放在其他的上面。你别说，还真有可能。你看，我们所有人都走了，就他一个人还在办公室加班。这已经不是刻苦能形容了，这是要玩命啊！不过好在我把三牙婚礼还给了宁夏，不然我也得殉葬。不会吧？都连加班一个礼拜了，就是钢铁侠也吃不消。没事就好，联系不上你我特别着急，所以惊扰了赵总。他看见你回来，应该放心了吧？会，我和秦昊在交往。哎，这个是咱们份子钱哈。呃，我突然想起来了，我还有一个亲戚得去看。哎，你哪有什么远房亲戚啊？就就一亲戚。那个，谢谢你们给我办的 party 哈。呃，我先走了，你们吃好东西。哎，别别啊！哎，来来来，好好吃，你好好吃啊。来，咱们吃吧，吃吧。哎，我想吃这五花肉，这好吃吗？好吃
인정할만 또 하세요 이거 오세요 박수선이 오시죠 오시죠 谁让你随便接我电话的？喂，哪位天使接的电话？你管得着吗？说重点吧。听出来了，是宁夏。发展神速啊，都可以任意接听电话了。少废话，有什么事吗？啊，找你出来喝一杯。对不起，我现在有事，一会儿打给你。你在干什么？送晚餐。啊，送晚餐，劈腿后的补偿吗？你说什么呀？什么劈腿啊？我连男朋友都没有，怎么劈腿？哦，那送晚餐，我们的约定里可没有这一条。你是不是喜欢上我了？你你你说说什么呀？我我怎么可能？欢迎你这个反复无常大魔王。那你为什么这么关心我？给个理由。嗯，没没没什么呀，我我不就是见义勇为嘛？万一你要有个三长两短，那谁给我们发工资啊？就这么简单吗？呃，啊，对呀。哎呀，我想起来了，明天还要出差呢，我我先走了，我先走了。出差，不是把他的工作都调配出去了吗？我怎么不知道？ Lucy， 赵总有何吩咐啊？是的，我想知道公司明天有哪些外场工作。只有宁夏手上策划的婚礼。哦，是宁夏自己要求斯蒂文把工作还给他的。好的，谢谢。树洞先生，我喜欢你，我多想告诉你我喜欢你。不论这条路有多长，我都想陪着你。但是，我一个字都说不出来。如果老天让我走进来了，为什么我们都在这迷宫里奔跑，看见彼此，却摸不到对方？
，我觉得挺意外的，你怎么突然就出现了？很感动是吗？我是你的老板，你的一举一动都由我掌控。各位，大家安静一下啊！大家安静一下。现在啊，到了我们今天最开心、最激动的时候。大家看，我们的新娘子来了，鼓掌！哇哦！哇哦！哇哦！小健。我把大肠就交给你了，你可一定要好好待他。爸，一定的，您放心吧。小健，爸爸把大肠交给你了，开心吗？开心。今天啊，我就替大家伙儿问你一个问题：如果说大肠让你陪他逛街、吃东西、买衣服一整天，你都愿意吗？我都愿意。什么？听得见吗？听得见。我说我都愿意。好，大成，小健如果让你陪他去爬很险峻的山峰，或者是很恐怖的山谷，而且是在没有商场和网络的地方、人迹罕至的地方露营，你都愿意吗？不愿意。不坚决呀，是不是？什么？大点声！我愿意。好，我宣布，你们正式结为夫妻。新人请交换戒指。哇！表示表示吗？是不是？亲一个，干嘛？亲一个，亲一个，亲一个。对，来吧。小健呢？你说你瞒着我们哥几个跟大肠好了这么长时间，是不是得给我们讲一下呀？给我们交代呀！一开始的时候，我还以为她只是个喜欢裙子、喜欢衣服和化妆品的时尚女孩呢。她呢，看书只看漫画，上网只追韩剧，而我呢，我喜欢探险，喜欢爬山。说白了，我其实就是个糙老爷们儿。啊后来有一天，他就对我说：“我们两个一起去征服乞力马扎罗山吧。如果能征服的话，他就嫁给我。”我当时一听啊，感动的都快哭了。其实那时我对我们俩真的没有信心了，于是我找了一个最简单的非洲之巅，想来证明一下。结果我发现我又错了。如果不是一起去爬山。我们还真不知道我们的分歧那么多，而且这一发酵就是十年。爬山的过程中，我们是一边爬一边吵，到了最后，他也不爱吵了，他说吵累了。其实我也不爱吵了，因为一吵架我就得背着他，真的是有点沉啊！孩子刚才说什么？不沉不沉。其实那个时候还说要去山顶看落的，但是刚爬到半山腰，天就黑了，还走错路了。可是我还是得背着他呀，他就在我后边哼起了小曲儿。我当时还以为他在我后边睡着了，说梦话。我就一直背啊，背到了最后。最后我们来到了山顶，我们看到了乞力马扎罗的日出。
最让我感到幸福和激动的是我爸，因为当我们到达山顶之后，爸爸打电话来祝福我们，谢谢你，爸爸，我爱你，老爸。<笑>